హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము కొత్తిమీరతో వెరైటీగా చట్నీని ఇలా తయారు చేసుకుందాము దానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు అండి కొత్తిమీర కొత్తిమీరను మనము తీసుకొని వాటర్లో వేసి కడిగేసి ఈ విధంగా కాడలు ఉండేటట్టుగా మనము ఈ కొత్తిమీరను తీసేసుకోవాలండి కాడలు ఉండాలండి కాడల లోపలనే టేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కాడలతో సహా కట్ చేసుకొని కడిగి ఉంచేసుకోవాలి తర్వాత పసుపు చింతపండు అండి చింతపండు కూడా దీంట్లో పుల్లలు ఇట్లా లేకుండా లేకుండా తీసేసుకొని వాటర్లో కడిగి ఉంచేసుకోవాలి టమాటాలు టమాటాలు కూడా ఒక టమాటా అండి ఒకటి రెండు చిన్న టమాటాలు తీసుకొని దీన్ని ముక్కలుగా చేసి ఉంచేసుకోవాలి నువ్వులు ఉప్పు నూనె పోపు దినుసులు అండి ఇక్కడ ఆవాలు జీలకర్ర ధనియాలు కరివేపాకు మిరపకాయలు ఒట్టి మిరపకాయలు మినప్పప్పు అండి ఇక్కడ జీలకర్ర మెంతులు ధనియాలు ఎల్పాయలండి పొట్టు తీసి ఉంచేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము కొత్తిమీర చట్నీ వెరైటీగా చేసుకుందాము మొదటగా మనము ఇక్కడ నువ్వులు తీసుకున్నాం కదండి నువ్వులు ఇందులో వేసేసి ఏంచుదాము నువ్వులు వేగినాయి కదండి ఇవి మనము పక్కకు తీసేద్దాం అదే బాండీలో ఇక్కడ జీలకర్ర మెంతులు ధనియాలు ఉన్నాయండి ఇవి కూడా ఇందులో వేసేసి వేయిద్దాం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఇది తీసేద్దాం ఇప్పుడు మనం అదే బాండీలో ఈ పచ్చిమిరపకాయలు అండి దీంట్లో మంచి వాటర్ వేసి కడిగేసి శుభ్రంగా చేసేసుకొని ఇందులో వేసేద్దాం వేసేసి ఇందులో ఒక రెండు స్పూన్ల నూనె వేద్దాం దీని మీద మూత పెట్టేసి మిరపకాయలు ఉడికే వరకు ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మిరపకాయలు ఉడికినాయి కదండి ఇప్పుడు మనము కొన్ని టమాటాలు ఇక్కడ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాక టమాటాలు కూడా ఇందులో వేసేద్దాం వేసేసి టమాటాలు కూడా మెత్తగా ఉడికే వరకు కొద్దిసేపు మూత పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా ఉడికినాయి కదండి తర్వాత ఇందులో కొంచెము ఆఫ్ టీస్పూన్ పసుపు వేసేద్దాం వేసేసి దీన్ని అంతా కలిసేటట్టుగా కలుపుకుందాం కొద్దిగా ఒక రెండు సెకండ్లు ఉడకనిద్దాం ఇప్పుడండి టమాటాలు మిరపకాయలు ఉడికినాయి కదా తర్వాత మనము కొత్తిమీర కడిగి ఉంచుకున్నాం కదా కొత్తిమీర కూడా ఇందులో వేసేద్దాం అంతా కలిసే విధంగా కలుపుకొని మూత పెట్టేస్తే రెండు నిమిషాలు ఇది ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు మనము ఇది మొత్తము కలిసేటట్టుగా కలుపుకుందాము కలుపుకొని దీంట్లో కొద్దిగా వాటరు వేద్దాం వాటర్ వేసేస్తే అన్ని మెత్తగా ఉడుకుతాయి వాటర్ వేసి మూత పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మనము ఉడికినాయి కదండి తర్వాత మనము చింతపండు రెమ్మలు కడిగి ఉంచేసుకున్నాం కదా ఈ చింతపండు కూడా ఇందులో వేసేద్దాం వేసేసి రెండు సెకండ్లు ఉంచుదాం ఇప్పుడండి అన్నీ ఈ విధంగా ఉడుకుతాయి ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీకి పట్టేద్దాం 
ఇప్పుడు మనము మిక్సీ గిన్నెను తీసేసుకొని మనం ఇక్కడ నువ్వులు ధనియాలు మెంతులు జీలకర్ర ఉన్నాయండి ఇవి ఇందులో పోసేసి మొదటగా మిక్సీకి పట్టేద్దాం ఈ విధంగా అయిందండి దీంట్లో మనము ఇక్కడ టమాటా కొత్తిమీర మిరపకాయలు వేయించుకున్నాం కదండి దాంట్లో మనము ఫస్ట్ మొదటగా మిరపకాయలు మిక్సీకి వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మిరపకాయలు మిక్సీకి వేసుకుంటే మెత్తగా అయిపోతున్నాయని తర్వాత అన్నీ కలిపి మనం వేసేసుకుంటే మిరపకాయలు మెదగవు కాబట్టి ఫస్టే మనము మిరపకాయలు వేసుకున్న తర్వాత మిగతాయి కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మిరపకాయలు వేస్తున్నా ఇప్పుడు మిరపకాయలు అయిపోయిన తర్వాత మనము ఎల్లిపాయలు అండి పొట్టు తీసిన ఎల్లిపాయలు కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటాము తర్వాత మనము టమాటాలు కొత్తిమీర వే వేయించడం కదండి నూనెలు వేసి అది కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని దీనికి తగినంత ఉప్పు ఇందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకటే చుట్టు అంటే ఎక్కువ తిప్పొద్దు చాలా మెత్తగా అయితే బాగుండదు కాబట్టి ఒక చుట్టు తిప్పేస్తే మనకు చట్నీ తయారవుతుంది ఈ విధంగా అయిపోయిందండి కొత్తిమీర చట్నీ ఇది వేరే బౌల్లోకి తీసుకొని మనము పోపు పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది రండి మనము పోపు గిన్నెలో దీంట్లో నూనె ధనియాలు మెంతులు మిరపకాయలు మినప్పప్పు కూడా ఇందులో వేసేసి పోపు రెడ్గా అయిన తర్వాత ఇందులో ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది కొత్తిమీర చట్నీ మనకు రెడీ అయింది అయిపోయిందండి కొత్తిమీరతో వెరైటీగా చట్నీ అండి ఈ విధంగా వేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది దోశ లోపలికి చాలా బాగా ఉంటుందండి చపాతి పైన అన్నం లోపలి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఈ విధంగా కొత్తిమీర తెచ్చుకొని ట్రై చేసి చూడండి చేసి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి